você pela presença e pela paciência de estar conosco até esse momento. Cumprimento aqui o secretário das cidades, representando o nosso governador, o maior governador que o estado do Ceará já teve até os, seus, os dias de hoje. Cumprimentar aqui o nosso amigo deputado federal Chico Lopes. Cadê o Chico Lopes? Está aqui amigo nosso que está lá em Brasília defendendo os interesses do município de Farias Brito. É uma extensão do nosso gabinete lá em Brasília. Quando precisamos qualquer coisa em Brasília, o gabinete de Chico é o nosso ponto de apoio. Cumprimentar a vice-prefeita. Cumprimentar aqui o nosso reverendo padre Adalmirã de Vasconcelos, que está conosco aqui há pouco tempo, feito um brilhante trabalho no nosso município. Cumprimentar aqui os nossos vereadores, o presidente da Câmara, Francisco Assis, aqui o nosso amigo Feitosa, o nosso amigo Chicão da Canabrava, o nosso amigo Vicente Fernandes, Chico da Betânia, Anchietinha, Mané Daí, nossa vereadora aqui representando as nossas mulheres aqui, nossa amiga Ciabra Lira, nossa amiga vereadora do nosso querido Potengi, obrigado pela sua presença aos senhores secretários aqui presentes, a todos vocês, muito obrigado, como disse muito bem no início, pela presença e pela paciência de cada um de vocês. Eu gostaria, Camilo, de que você levasse ao nosso grande governador os nossos agradecimentos por essa brilhante obra que veio muito melhorar a qualidade de vida de todos os nossos habitantes, que veio embelezar a nossa cidade com a construção das praças, com esse alargamento da calçada, que na verdade foi uma regularização, digamos assim, da rua que ficou toda ela com 8 metros. Então, com certeza isso, essa é uma obra que veio melhorar o aspecto da nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. Então todos os farisbitenses são gratos ao nosso governador. Eu gostaria que ele estivesse aqui também para agradecer pela iluminação da rua, lá da avenida, que ele tinha nos prometido quando veio inaugurar é, a estrada Crato Farias Brito, o asfalto na ladeira do Quinto Cá, que foram promessas dele, promessas cumpridas, como sempre. Naquela data, ele nos prometeu a escola profissionalizante e ficou a critério da prefeitura a doação do terreno. O terreno foi doado, era ali a casa de show, estamos terminando de, de destruí-la, a casa de show, de show, e essa semana já estaremos passando o trator para nivelar todo o terreno. Estivemos em contato com a Secretaria de Educação e o processo está avançando, são as burocracias naturais dentro do nosso país, mas a coisa está avançando. Então são coisas que vêm melhorar Farias Brito. Mas há uma coisa de que é desejo de muitos anos do saudoso Aurélio Liberalino de Menezes, quando prefeito, já falava que era questão do binário, que era o desvio do trânsito aqui no centro da cidade. Então, naquela época, a ideia dele era pela rua do Banco do Brasil fazer, digamos, uma mão e aqui outra. Nós, com esse melhoramento aqui, nós fizemos um pedacinho, nós desviamos ali. Você percebeu a placa indicativa? Então, parte do trânsito hoje, de quem vem do Crato, vai passar por lá e aqui o centro ficará só no sentido... Isso vai desafogar um pouco aqui, vai melhorar para os comércios, para que todo mundo possa ter onde estacionar melhor um carro, vai redistribuir, sinalizar isso. Estamos colocando alguns pontos de mototáxi, já colocamos um aqui, vamos colocar outro né, aqui no centro, já temos um ali na praça, temos perto do hospital, então a gente está fazendo também a questão de uma sinalização, estão melhorando. Mas com todo esse melhoramento, o desejo do finado Aurélio se torna assim mais evidente e mais necessário de que hoje a gente fazer um desvio. Esse desvio existe já o projeto. Há cerca de um ano, um ano e pouco, nós já estivemos com ele em mãos lá no DER. Na época que foi construída aqui a estrada, chegou, eu estive 
o Sérgio Azevedo, o superintendente do DER, do, do e está lá o projeto para se fazer. Pensou-se naquela época talvez colocar um aditivo à obra, não foi suficiente. Tá certo? Há cerca de um ano atrás eu estive com esse projeto orçado em aproximadamente em torno de 4 milhões de reais. Hoje devo estar um pouco mais. Mas fica aqui o nosso pedido, tá certo? O desejo não só meu, mas da comunidade de, de Farias Brito, para que o nosso governo trabalhe, para que o nosso secretário Camilo trabalhe junto ao nosso governo, para que sensibilize e mostre a necessidade. Porque a nossa rua está bela, mas caminhões, carros pesados, com certeza danificarão esse paralelo, essa pavimentação que foi feita. Então, hoje, cada vez mais, assim, a gente sente a necessidade de que esse desejo seja feito. E eu tenho a certeza, secretário, que com o seu carisma, com a sua amizade, com a sua força de trabalho, a sua vontade, vai conseguir convencer o governador para fazer com que Farias Brito ganhe mais esse presente. Porque será, com certeza, um grande presente para todos os Farias Britos. Muito obrigado, obrigado a cada um de vocês, um abraço a todos.